De beste methode om vissen over te zetten in jouw aquarium is de druppelmethode. Maar klopt dat wel? Is dat wel zo? Bestaan er andere technieken? Zijn er betere technieken? Of is de druppelmethode ook daadwerkelijk de beste methode? Op dit soort vragen probeer ik vandaag een antwoord te geven. Mijn naam is Dominique Maas, met mijn kanaal is het de bedoeling om zoveel mogelijk gratis begrijpbare, betrouwbare, hapklare en to the point informatie te geven over het houden van aquarium naar jullie toe. En een van die essentiële onderdelen is, als je vissen koopt, hoe gaan we die op de best mogelijke manier in ons aquarium gaan inbrengen. Gaan we dat gaan doen met een druppelmethode, een andere methode? Volgen we de instructies wat er op een viszakje staat? Of doen we het gewoon compleet anders? Volgen we iedereen op internet? We gaan beginnen bij het begin. We gaan beginnen met wat fabrikanten zelf zeggen dat je moet gaan doen om jouw vissen over te wennen. En ik ga dat doen aan, het, aan de hand van het transportzakje wat ze met Sera meeleveren. We zien hier van alles en nog wat opstaan. Niet erin gieten, niet licht aanleggen, zakje laten drijven, stap 2 zakje open doen, stap 3 water toevoegen, stap 4 na een tijdje nog water toevoegen, nog water toevoegen, vissen uitscheppen, vissen in het water, afvalwater weggieten. En uiteraard moet je ook een aantal productjes gaan toevoegen om jouw water goed te maken en uiteraard zijn het enkel die van Sera die je mag toevoegen. Ik denk dat dat voor sommige vissen allemaal prima kan, maar dat het zeker en vast niet de juiste methode is of niet de meest ideale methode is. Dan hebben we natuurlijk nog de alom geprezen druppelmethode. De vraag is, is die druppelmethode ook wel zo goed? Ik ga in deze video eigenlijk mijn mening geven en mijn mening is, nee, ze is, ja, ze is wel goed, ze is beter dan de methode wat Sera zelf voorstelt, maar het is niet de beste methode. En ik ga dat doen aan de hand van um, jullie proberen duidelijk te maken waar het verkeerd loopt als we de druppelmethode toepassen. Kijk, als we vissen gaan kopen in een winkel met x waterwaarden, en we brengen ze mee naar huis met y waterwaarden. We komen thuis en wat zegt iedereen? Je moet jouw vissen gaan overdruppelen. In het zakje, of je doet ze in een emmer met een luchtslangetje en je laat druppelsgewijs water in jouw emmer of zakje of eender wat waar jouw vissen in zitten. Je laat dat erbij komen zodanig dat de vissen kunnen aanpassen aan de waterwaardes. Nu uiteraard, ik heb veel liever dat je jouw vissen op die manier doet aanpassen aan waterwaardes dan dat je er, zoals ze bij Sera zeggen, gewoon wat water gaat gaan bijkappen en ze moeten maar aanpassen dan. Grote hoeveelheden in een keer en het moet maar lukken. Dus beter druppelen dan die methode. Maar de vraag is, ben je daar zelf niet in de fout? De vraag is, heb je jouw werk wel goed gedaan als aquariaan? Als je vissen moeten aanpassen aan het water van in de winkel, dan zit je met een probleem. Eigenlijk ben jij diegene die moet zorgen dat die vissen zo weinig mogelijk stress hebben. Ben jij diegene die er moet voor zorgen dat jouw water in jouw quarantaine-aquarium, wat eigenlijk ook een noodzaak en een verplichting is, dat het water in jouw quarantaine-aquarium in jouw losse bak, dat dat hetzelfde is als in de winkel. Dan hoeven ze niet over te wennen. En waarom zeg ik dat? Als ze in de winkel op een waterwaarde zitten met een pH van 8, om nu maar iets te noemen. En jij hebt thuis een stabiel draaiend aquarium met een pH van 7, dan zit je met een pH-verschil van 1. 1 punt. Dat is 10 keer zo zuur. Dat is enorm veel. pH van, van 8 naar 7... Dat doe je niet op 20 minuten overdruppelen. Dan kan je ze even goed gewoon gaan doen op de methode wat Sera hier zegt. Dan kan je het maar beter zo gaan doen. Want jij bent in de fout gegaan. Jij hebt een te groot verschil in pH. Hetzelfde verhaal voor KH. Dus eigenlijk moet jij ervoor zorgen dat jouw water het water is waarin de vissen zitten in de winkel. Waarom als ze in de winkel zitten en je gaat die gaan transporteren naar huis, ze zitten in de winkel, gevoelig voor ziekte... Veel stress. Je hebt het transport. Veel stress. Ze komen in een nieuw aquarium. Veel stress. Heel veel stress. En stress is nu eenmaal ziekteveroorzaker nummer 1. Dus we zitten al met potentieel heel veel kans op ziekte. En dan gaan we ze nog een opdonder geven door ervoor te gaan zorgen dat ze nog heel veel moeten aanpassen aan waterwaardes ook. Nog een klein beetje stress erbij. Garantie op ziektes. Dus een pH-verschil van 1, dat kan je nooit gaan rechttrekken door middel van de druppelmethode. Of je moet hem 24, 48 uur laten druppelen. Maar dan zitten we weer met 24, 48 uur dat die vis in enorm veel stress zich gaat bevinden. Dus dat is ook niet ideaal. Wat is mijn inziens de beste methode? Maar dat is een methode die werk vraagt van jou. Waar luiheid geen plaats geeft. Je gaat jouw 
quarantaine aquarium, jouw apart aquarium waar jouw vissen in komen. En dat is echt een must, mensen. Je gaat zorgen dat dat water zo goed als hetzelfde is van de winkel. Het enige wat je dan moet doen, is je gaat naar de winkel, je krijgt een zakje mee naar huis, je komt thuis, je giet het zakje, de inhoud van het zakje, inclusief vissen, door een schepnetje en je gaat het schepnetje knal in jouw aquarium gaan donderen. 10 seconden werk, veel minder werk voor jou, dus met andere woorden, om ze ook daadwerkelijk te gaan overzetten. Veel minder tijd dat ze kunnen stress krijgen. Je waterwaarden zijn dezelfde en dus eigenlijk een veel betere methode. Bovendien, wat nog? Als je transport hebt van jouw visje, gaan ze in een zeer beperkte hoeveelheid water, die hoogstwaarschijnlijk wel redelijk wat nitraten zal bevatten vanuit de winkel. Die nitraten kunnen gaan omgezet worden naar nitrieten of zelfs ammonia, doordat er daar één minder zuurstof is, geen filtering is, en dat er ammonia toegevoegd wordt door de vissen. We gaan eigenlijk in dat geval um, onze vissen gaan risico gaan nemen in dat zakje dat we verslechterende waterwaarden hebben. Als we een plop en drop methode doen, dus gieten in het uh, schepnetje en hopla, in het aquarium, dan ga je die slechte waterwaarden niet gaan um, blijven houden bij jouw vissen. Want stel dat jouw vissen verpakt zijn in 500 milliliter water. Als je daar druppels gewijs water laat bijkomen, tegen dat die 500 milliliter waarin dat er ammonia zit, verdubbeld is naar 1 liter wat dat jouw ammonia nog steeds maar de helft is van wat ze oorspronkelijk was en ze nog steeds te veel is, want het is maar 50%, maar er blijft dus nog 50% over, dan gaan we eigenlijk ons vissen veel te lang gaan blootstellen aan die slechte waterwaarden. We kunnen ze ook niet overwinnen op die periode. Dus we zitten met veel te veel factoren stress achter elkaar. Het is jouw taak om ervoor te zorgen, als je vissen gaat kopen, dat jouw, vissen, dat jouw aquarium, je quarantaineaquarium, op voorhand al zo goed als dezelfde waterwaarden heeft als die van de winkel. Voor de mensen die eventueel ver gaan shoppen om hun visjes te gaan halen, die kunnen als argument nemen van ja, mijn water is um, afgekoeld tegen dat ik thuis kom. Dat kan kloppen. Alhoewel, als jij zorgt voor de correcte maatregelen over hoe je jouw vissen kan gaan transporteren, zal dat al bij jou wat meevallen. Maar stel dat die temperatuur toch flink gezakt is. Dan heb ik liever dat je daadwerkelijk doet zoals ze zeggen op het zakje van Sera. Je laat het zakje in jouw quarantaineaquarium zonder verlichting een aantal minuten, een kwartiertje drijven. En daarna doe je plop en drop. Mijn mening, plop en drop, veel beter dan een druppelmethode. En al zeker, zeker als het transport ver is. Als de winkel bij jou om de hoek ligt... Daar is dat allemaal geen probleem natuurlijk. De kans is heel groot dat dezelfde waterwaarden zijn. Kan je gewoon, kan je sowieso al plop en drop gaan doen. Dus moet je al niet gaan druppelen. Als je verder af woont, ja, dan heb je het risico op ammonia, temperatuurschommelingen en dat soort dingen meer. Veel beter om dan te gaan zorgen dat jouw aquarium er klaar voor is. Dat die goed staat, dat het in orde is. En zorgen dat je kan een plop en drop doen. Wat is mijn mening? Ik hoor graag van jullie hoe jullie jouw vissen overzetten in, vanuit het zakje in jouw aquarium. Rechtsonder in beeld een video hoe je vissen moet transporteren.